Okei, okay, ei oikeas, nyt mua jännittää. Okei. Okay. Hello. Well, hello. Well, hello. Well, hello. Hey. Tervetuloa YouTube Studioon. No kiitos paljon. Ihan Näitä nähdään. Kuulta. Kuin myös. Herranen aika. Moikka. Mä oon Miisas ja mä oon toinen UMK-juontajista. Mä oon siitä ihan super innoissani. Ja tässä Tube-sarjassa me päästään tutustumaan meidän ihaniin UMK-kilpailijoihin hieman paremmin. Tänään vieraana on upea Bess. Tuntuu, että olis toinen jalka jo haudas Jos tää on rakkautta, niin nyt jumalauta Anna mä meen! Tervetuloa! Kiitos paljon! Mikä fiilis tällä hetkellä? No, silleen, ä, tosi hyvä! Vähän semmonen, äh, paljon asioita on tapahtunut, niin todella siistii. Otan kaiken ilon irti tästä niin, kuin, niin kauan kuin sitä kestää. Yeah. <laughs> siis voidaanko alkuun hehkuttaa sitä? Miten suuri sun biisi on jo tällä hetkellä? Siis Spotify ykkösenä edelleen mieletöntä. Ja siis mä sanoin just tossa, että oikeesti, että siellä on varmaan Spotify laskurit rikki ja ihmiset on hulluja. <tos> tai ihmiset on hulluja, mutta että mä veikkaan, että se on tää, että, niinku, että ne on sekä rikki että ihmiset on hulluja. <tos> joo, joo. Mut onhan se <tos> ihan sairaan makeeta. Tuhannet kiitokset kaikille, ketkä on sitä kuunnellut. Siis on ollut mm. ihan uskomatonta seurata tätä. Kun mä kuulin sen biisin ekan kerran, niin jotenkin mä tiesin heti, että Suomen kansa tulee tykkää tästä. Ja sitä on kyllä luukutettu. Mm-hmm. Ja siis tällä YouTube-videolla, ly- lyrikkavideolla on aika huikeat näyttökerrat. Jo nyt tämmönen uh, YouTube-konkarikin kalpenee näille mm. näyttökerroille. Et ihan mieletöntä työtä, onneksi olkoon jo nyt. Kiitos. Mikä fiilis sulla on muista UMK-kilpailijoista? Sä oot ainakin somessa heitä ihanasti tukenut ja haipannut. No se on ihan aitoa, aitoa rakkautta kyllä se oikeesti. Siis niinku, hei, kuinka mahtavan porukan kanssa pääsee teet, se samalla lavalla vielä niin, ja niinku, kokemaan koko tämän homman. Niin. Ihan super mahtavaa. Mitä sä ootat tältä UMK-matkalta yleisesti? Tähän on ollut tosi silleen, tietysti, kun ei, en, en mä voinut oikeasti valmistautua tähän mitenkään muuten kuin, että, että okei, tulee sellaisia kokemuksia, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut eikä varmaan koskaan tämän jälkeen tule. tulee. Niin jotenkin se, että mä oon ottanut kyllä niin jokaisesta, jokaisesta kerrasta, kun täällä on ollut päässyt kohtaamaan upeita ihmisiä, niin tallentanut niitä hetkiä sydämeen. <laughs> Oletko enemmän aamu- vai ilta-ihminen? Ilta ehdottomasti, okay. tai siis yö oikeastaan. Tykkäätkö siis nukkua pitkään aamuisin? Joo. Ja silleen, tiiätkö, et, mä en tiedä mikä se on se kriittinen kello 11 illalla, kun on silleen, että et, anteeksi kaikki naapurit, että mä oon saattanut välillä hiljaisuuden jälkeen soittaa vähän pianoa, en tiedä, <laughs> muutenkin avalla ääntäsi älä näin. Juuri näin. Ja tota, koittaa kaikki ideoit, mitä pääs pyöriin, niin, niin joo. Kyllä. Oletko myös niinku luovimmillasi yöaikaan, että tuleeko silloin niinku biiseihin vaikka ideoita joo. tai näin? Joo. Usein joo, että sit, sit, sit alkaa käymään niitä kaikkia muistiinpanoja läpi ja mm. tiedät, sä alkaa, niinku, jos muutenkin soi pari radioa päässä, niin tiedät, että sit siellä aukeaa vielä se, niinku, tota, kuinka monenne se nyt minäkin iltana sit sattuu olemaan. Ja sit on pakko vaan alkaa kirjoittelemaan niitä ylös ja kokeilemaan niitä vähän pianolla. Ja... Joo, niin. <laughs> tällaista taiteilijan elämää. Niin, sitä se välillä on. Hei, oot se kissa vai koira ihminen? Sekä että. Okei. Kyllä. Ihanaa. No, ku, niin ku, onko sulla jompaa kumpaa kotona? No, tällä hetkellä kissoi. Okei. Mutta siis meillä on aina ollut koiria aikaisemmin. Mähän on, siis mä oon kauhean kissa pelkääjä, mutta en tiedä, sit tapahtui jotain, että edellisessä duunipaikassa kun on ollut, niin tota, äh, Frendi oli laittanut meidän sen kassalle sellaisen pienen postit-lapun, että kaksi tota, vahinkopentuesta syntynyttä kissaa kaipaa kotiasta silleen. Käydään kattoa. Ei. Mä pelkään kissoja, mutta käydään kattoa. Okay. Se meidän ensi kohtaaminen oli semmoinen, että sitten nainen antoi mulle se kissa kädessä vaan että okei, mikä tää on? Ja sitten se kissakin oli ihan silleen, että okei, okay, mikä tää on? Ja tota, no, mutta sitten mä menin istuun siihen tota, olkariin ja hän tuli nukkumaan mun syliin. Ja sitten mä ajattelin, että onko tää nyt se, kun kissa valitsee. Et mä en tiedä, mille polulle mä oon nyt lähtenyt, mutta no, me ollaan nyt eletty, eletty kymmenen vuotta ja sitten. Oikeesti? Wow, Jaa. mikä tarina! Ihanaa. Joo, ja sitten meillä on toinen adoptiolapsi kanssa, tämmöinen valkoinen. Ja vaikka kuinka mä tarraharjaan, niin mä just sanoin tuossa noin, kun mä tarraharjattiin tuon. Että se on ihan sama, vaikka mä tarraharjaisin itteni himassa, niin sitten kun mä menen paikkaan B, niin nyyti on silti mun mukana. Kyllä, kyllä. That's how it is. Se on juurikin näin. <laughs> Onko se sellainen tyyppi, että sä lataudut paremmin niin ihmisten seurassa vai yksinään? Mm. Vai onko tässäkin molemmat? No, täs, no joo. Mä, joo. Mä oon vähän tälleen toisaalta, mutta toisaalta ö, molemmat. Ja varsinkin no, näinä aikoina huomannut, että et joo, no, kyllä, niin kuin, kyllä sitä kaipaa oikeasti, niin kuin, että näkisi ihmisiä ja olisi isommassa porukassa ja mm. pääsisi fiilistelemaan tuonne yep. niin oikeasti silleen, isolla jengillä kaikkea ihanaa. Yep. Mut sit, 
kyllä mä kaipaan myös sitä niin kuin ihan totaalista yksinoloa ja semmoista vaan, niin kuin, että, että, että olla vaan niin kuin haahuilla yksin ja antaa vaan niin kuin ajan ja tilan sulautua semmoiseksi yhdeksi mystiseksi kokemukseksi. Jep. Siis jotenkin pandemia aikana on huomannut sen, että, että joo, että on tavallaan tehnyt ihan hyvää ottaa rauhassa, olla kotona ja viettää mm-hmm. Suomessa kesää ja niin kuin keskittyä semmoiseen vaan olemiseen. Jep. Mut kyllä nyt rupeaa niinku festarit kiinnostaa ja se, että no pääsee niinku hyppii ja tampaamaan sitä pölystä maata ja laulaa Älä. sydämensä kyllyydestä. Vitsi mä kaipaan sitä. Yep, I feel you. Koko Suomi kaipaa, koko maailma kaipaa koko sitä. Koko maailma kaipaa sitä oikeesti. Se on niinku ihmisen perustarpeita oikeesti päästä tanssia ja laulaa ja fiilistelee kimpaseri ja humaa tonne noin. Et, 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 näin, näin iso ja perustavanlaatuinen tarve. Ja, niin kuin sen toteutuminen viety pois, niin tota, okei, okay, tietysti syystä, mutta, mm. mutta nyt saatana. Mut hei, kerro mulle, mistä asiasta sä oot ollut ylpeä itsestäsi viime aikoina? Mm, no. Monesta asiasta saisit olla ylpeä nyt, Jaa. come on girl! <laughs> siis onhan, to, onhan, toi, no, okay, sitten, siis onhan toi nyt ihan sairaan Ihan ok biisi. Ihan, ihan ok, <laughs> meni ihan kivasti. <laughs> Yeah. Ja, mutta siis, no, t- jotenkin taisi siis silleen, että kun, niin kuin mä sanon, mutta se on varmaan hankala tajuta, että okei, okay, tässä on nyt niin kuin, silleen, asiat aika helvetin hyvin ja mm. silleen, että aijaa, joku biisit on nyt kysynyt mm. kaikkea, kun sitä puuhailee kuitenkin niitä samoja juttuja. Yeah. Varmaan niin tietysti myös se, että, että ylipäätään on oikeasti niin rohkeasti heittäytynyt tähän kaikkeen ja lähtenyt messiin. Mm. Tähän on kauhean pelottavaa kans samalla. On, on, todellakin. Mm. Mut muista, että se kiittää ittees tarpeeksi usein, että hei hyvä mm. mä, mä vedän hyvin. Mm. Pitää muistaa kiittää. Juu, juu. Tiedätkö, joo, joo. No niin kirjoittaa päiväkirjaan <laughs> sinne, että hyvä minä, selviydyin, <laughs> olen mm-hmm. mahtava tyyppi. No niin tänään heti teen Okei, okei, okei. No niin. I'm, I'm do that. Mites tota, jos sun pitäis taas valita, mm. niin hot yoga vai juoksulenkki? Hot yoga ehdottomasti. Siis, mut mä oon tehnyt kumpaakin. Okei. Okay. Musta tuntuu, että sä oot saanut vinkkejä jostain, koska ne oli niitä täsmälliset kysymykset. Mm. Mm. Mut siis joo, hot yoga ehdottomasti, mä tykkään siitä tosi paljon. Vaikka siis sekin on ollut itse asiassa, niin kun, mulla on kummankin lajin suhteen ollut semmonen, tiedät sä, että, että siis, että se on, siis, pardon my French, mutta siis se, se on niin ärsyttävää. Tiedät sä, siis, sekä se juokseminen, oikeesti mä vihaan sitä yli kaiken, ja sit tiedät sä, sit olla siellä joogas silleen, ja varsinkin niin original hot yoga, eli siis semmoinen, tiiäks, että siellä on ne tietyt 26 asanaa plus kaksi hengitysharjoitusta. Joo. Teet ne kaikki asanat samassa järjestyksessä kaksi kertaa, eli ne tehdään aika monta kertaa, niin se on ihan, se on ihan saatana tylsää. Mut sit, <laughs> se on mielelle kanssa tosi hyvä harjoitus, silleen tiedät, että sä, et, et sit, et sä vaan teet näitä, vaan puuhailet tässä näitä juttuja. Mut onko hot yoga siis, että siellä niinku hikoillaan ihan hulluna, eiks niin? Siis mä ainakin hikoillaan, kun niin kerran putous oikeesti. <laughs> silleen, et, joo, ja mä en tiedä, saa, siis mä itse asiassa just kävin pari päivää sit tota, että mä suut joga mattoa, kun siis silleen, että mun on pakko oikeesti työntää sekin aina pesukoneeseen. Siinä samassa. Se kuluu läpi kaikesta hiihestä. Niin. No joo, oikeesti. Ja sit silleen, että kun jotkut silleen käyttää jotain vaan suihkeita ja pyyhkäisee sen tälleen näin, semmoisen, että ei ihan oikeesti. Tiedätkö, jos se tirisee tälleen näin, niin, kuin, niin en... sinne vaan. Kyllä, kyllä. Kaikki. Hei, tää on hyvä. Mikä on sun mm. käytetyn kirosana? Nyt saa sanoa, tää piipataan tästä. Ai, nyt saa joo, sanoa. nyt saa sanoa, nyt saa oikein kunnolla manata menee. No se on vittu saatana varmaan, tietysti. semmonen yleishyödyllinen manaus. Se on hyvä kombo. Mm. Siis se on yleisvahva manaus kaikkeen. Se, siis se mm. on kyllä, joo. Ite, mulla on ehkä Joo. Kyllä. Noin nauraa, koska mä en kiroile ikinä oikeasti. Ja tää on niin ennen kuulumatonta, että mä sanoin tämän sanan. Mutta onneksi Oho. se piipataan, eikö niin? Että jos äiti katsoo tämän, niin sit mm. se voi olla musta ylpeä. Että hän ei vieläkään kiroile, vaikka hän on 27 vuotta. Hei. Hei. Meillä on jo viimeinen kyssäri. Tämä on Nyt mennyt hirveätä vauhtia, mutta tämä on ihanaa. No kyllä. Miksi sun pitäisi voittaa UNK? Mun muistaakseni me ei olla kauhean pitkään aikaan, moneen vuoteen, oltu tuolla tuota, Euroviisuissa suomenkielisellä biisillä. Niin. Hei, suomi ihan kieli. Ja meillä on aika mega show. Ja mega biisi. Mm. Ja mega biisi. Mä en kestä, kun sä oot niin vaatimaton. Siis no, mä en tottunut tähän oikeesti. Se pitäisi öljytä useimmin ja tuoda se kahvikuppi tänne ja sit sä voit olla silleen, ah, hyvä minä. Eikö niin? Juu. Hei kiitos paljon, että katsoit tätä videon. Muistakaa katsoa 26. helmikuuta UMK-finaali Turun logomosta ja muista äänestä. Moi moi! Moi kuu.